கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் எஸ் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் தி புக் ஆஃப் மேத்யூ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாங்க சாப்டர் டுவெண்ட்டி டூ வர்சஸ் ஃபார்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் இது நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து வந்து பரிசியர்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் ஸோ அதுதான் இந்த தலைப்பு நம்ம படிக்கிறோம் இந்த வசனங்களில் உள்ளவட்ட விஷயங்கள் நம்ம சில நாட்களாக நம்ம என்ன படிச்சுட்டு வரோம்னாக்கா இந்த மற்ற இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் படிக்கிறோங்க ஸோ இந்த மற்ற இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சருடைய செஷன் அது கேள்வி பதிலுக்கான ஒரு பகுதி அது ஏன்னா இது ஒரு ஒரு மூணு கேள்வி ஆரம்பத்தில் அவங்க கேட்டிருந்தாங்க அது நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்து அவங்கள பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு ஸோ இதெல்லாம் எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஜெருசலம் ஆலயத்தில் ஸோ இயேசு கிறிஸ்து ஆலயத்தில் என்ட்ர ஆனதுலேருந்து ஓசானா தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசானான்னு சொல்லும்போது ஸோ கலேலியாவில் தான் அவரோட ஊழியர் இருந்தது ஸோ கடைசி நாட்களில் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவர் சாகிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவர் இருசலம் கூறாரு இருசலம் ஆலயத்தில் வந்த உடனே அங்கே இருக்கிற வியாபாரிகள்லாம் துரத்தும் போது ஸோ அந்த பரிசியர்கள் அப்போ வந்து இவர்கிட்ட தொடர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவரை எதிர்க்க ஆரம்பிக்காங்க எதிர்க்க ஆரம்பிக்கும் போது ஜனங்களுடைய சப்போர்ட் இருந்ததுனால அவருக்கு பார்த்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பயந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னாக்கா அவ அவங்க வந்து ஜனங்கக்கிட்டேருந்து அவருடைய அந்த ரெப்யூட்டேஷன் அந்த பேரு புகழை வந்து கம்மி பண்ணணும் அவர் மெஸ்ஸையாக இல்லைன்ற ஜனங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் அவர் வந்து அதாவது ஜனங்களுக்கு எந்த விதத்துலேயும் அவர் அவரை நம்பாதபடி ஜனங்க அவரை நம்பாதபடி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேள்வியெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க ராயனுக்கு நம்ம வரி கட்டணுமா கட்டக்கூடாதான்ற மாதிரி மறித்தவர்கள் உயிர் தேர்தலில் இருந்தனாக்கா யாருடைய மனைவியாக இருப்பார்கள்ன்ட்டு நாய பிரமாணத்தில் பிரதான பிரமாணம் இது அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் அவர்கிட்ட எழுப்புகிறாங்க ஸோ இது இது வந்து ஏசு கிறிஸ்துக்கு தெரியும் அவரை வந்து ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து இந்த கேள்விகள்லாம் எழுப்புகிறாங்கன்ட்டு பட் ஆடியன்ஸு பொதுவாக இருக்கிற பப்ளிக் வந்து இந்த விஷயம் எதுவுமே தெரியாது அஃப்கோர்ஸ் லேட்டரானால் இந்த பப்ளிக் வந்து அவர்கிட்டேருந்து மாறிடுறாங்க பிகாஸ் இயேசு ஒரு இடத்துல சொன்ன இந்த ஜனங்களை நம்பி நான் இணங்கிறது இல்லை ஏன்னா மனுஷன் உள்ளத்தில் இருக்கிறத அவர் அறிந்திருக்கிறார் அப்படின்றது தெரிய வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் உயிர் தேர்தலுக்கு அப்புறம் தான் அப்போஸ்டல்ஸ் கண் நிறைய பேரை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது தான் இந்த ஜனங்களோட கண்கள் திறந்தது ஸோ அது வரைக்கும் இந்த பரிசியர்கள் இவரை எதிர்க்கிறாங்கோ பரிசியர்கள் வந்து இவர் ட்ராப் பண்ண இவரை பார்க்குறாங்கோ ஜனங்கக்கிட்டேருந்து இவரை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஜனங்களுக்கு தெரியாது இருந்தது ஸோ ஆகையால் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா தொடர்ந்து இந்த மூணு கேள்விக்கு அப்புறம் ஜீசஸ் அவங்களுக்கு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னா கிறிஸ்துவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அப்படின்னு கேட்குறாரு கேட்டுட்டு அவர் யாருடைய குமாரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு ஸோ உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர் தாவிதின் குமாரன் அப்படின்றார் இப்போ ஏசு கிறிஸ்டன்றது தாவிதுக்கு இவர் குமாரனாக இருந்தால் தாவிதியாக இவர் வந்து ஆண்டவர்னு சொல்லணும் இல்லை கர்த்தர் அதாவது ஆண்ட கர்த்தருடைய அந்த சங்கீதம் நூற்றி பத்து ஒன்று கோட் பண்ணுறாரு என்ன கர்த்தர் என்ன ஆண்டவரை நோக்கி நீ என்னோடய வலது பரஸ்தத்தில் விட்டுடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஏசு கிறிஸ்டன் கோட் பண்ணுறாரு ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பதில் கொடுக்கணும்னு தெரியாமல் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அவர்கிட்ட எந்த ஒரு கேள்வியை கேட்காமல் போயிட்டாங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம மறுபடியும் வாசிக்கலாங்க அது ஒரு வாட்டி வாசிச்சலாம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நாற்பத்தி ஆறு வசனங்கள் பரிசையர் கூடி இருக்கையில் ஏசு அவர்களை நோக்கி கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அவர் யாருடைய குமாரன் என்று கேட்டார் அவர் தாவீதின் குமாரன் என்றார்கள் அதற்கு அவர் அப்படியானால் தாவீது பரிசுத்த ஆவியினாலே அவரை ஆண்டவர் என்று சொல்லி இருக்கிறது எப்படி நான் உம்முடைய சத்ருக்களை உமக்கு பாதப்படியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்காரும் என்று கர்த்தர் என் ஆண்டவரோடே சொன்னார் என்று சொல்லி இருக்கிறானே தாவீது அவரை ஆண்டவர் என்று சொல்லி இருக்க அவனுக்கு அவர் குமாரனாய் இருப்பது எப்படி என்றார் அதற்கு மாறுத்தரமாக ஒருவனும் அவருக்கு ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல கூடாதிருந்தது அன்று முதல் ஒருவனும் அவரிடத்தில் கேள்வி கேட்க துணியவில்லை ஸோ இதுதாங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு நல்ல எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தான் ஏசு கிறிஸ்து வந்து கிறிஸ்துவ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அவர் யாருடைய குமாரன் அப்படின்றத ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு ஸோ எப்படி ஆரம்பிக்கிறேன்னா மற்ற வச்சு சொல்லும்போது நாற்பத்தி ஓரா வருஷம் பார்த்திங்கன்னா பரிசியர் கூடியிருக்கையில் இயேசு அவர்களை நோக்கி ஸோ அங்கே
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பரிசியர்கள் எப்படி வேதப்பாடல்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா கிறிஸ்துவ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அப்படின்னும் போது அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன இப்போ மெசையா பற்றி வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அது வந்து மெசையான்றது வந்து ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் அவங்களுக்கு வாக்குத்தத்த பண்ண ஒரு விஷயம் மெசையா வருவார்ன்ற ஒரு ப்ராஃபஸ் இருக்குது ஸோ மெசையாவை பற்றி இவர் கேட்குறாரு ஸோ கிரீக் வந்து கிறிஸ்து ஈப்ரூ வேர்டில் மெசையா ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அன்வான்டெட் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போது இவங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து மெசையா பற்றி கேட்டுக்கிறாரு கிறிஸ்துவை பற்றி கேட்குறாரு அவரை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயம் கேட்குறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்டு ப்ராமிசஸ் ஞாபகம் வரும் ஸோ மெசையா பற்றி ரொம்ப ஃபெமிலரான ஸ்கிரிப்சர்ஸும் இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்கெல்லாம் மெசையா பற்றி நல்லா அறிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இப்போ ஆதி ஆகம மூணு பதினஞ்சில் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குறேன் அவன் வந்து தலையை நசுக்குவார் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அப்போது அது வந்து மெசையாக வருவார் ஸோ பிசாஸ் அழிப்பார்ன்ற ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு ஸ்கிரிப்சர் வந்து ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க அப்புறம் கடவுள் ஆபரகாமுக்கு சொன்னார் உனக்குள்ள உன் சந்ததிக்குள்ளே பூமியில் சகல ஜாதிகளும் ஆசிரியதிக்கப்படும் சொல்லிட்டு ஆபரகாமோடைய ஃபேமிலி அங்கே தெரியும் எல்லாருக்குமே ஸோ இந்த ஜெனிசிஸ் டுவெல் த்ரீயில் அதுக்கப்புறம் மோசஸ் கிட்ட கடவுள் பேசும்போது உன்னை போல ஒரு தீர்க்க தேசிய அவர்கள் நடுவில் உங்கள் சகோதரர்கள் நடுவில் நான் எழுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு உபாகமம் பதினெட்டு பதினஞ்சு டியூட்டானமி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீனில் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஸோ இதெல்லாம் மெசையை பற்றியான ப்ராஃபஸ் யூஸ் ஸோ அதனால் கிறிஸ்துவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்களுடைய தாட் என்னென்னா இது தான் ஐசையா என்ன பண்ணார் தீர்க்க தரிசனம் பண்ணார் நமக்கு ஒரு பாலகன் கொடுக்கப்பட்டார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தர்த்தவும் அவர் தோழியின் மேலே இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஷெல் பி அப்பான் இஸ் ஷோல்டர் அவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டை நடத்துவார் அண்ட் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுதான் இவங்களுக்கு இவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கிரைஸ்ட் இந்த ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா இவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்து அப்படி தான் மெசையாக பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கிறிஸ்துவ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா ஸோ கிறிஸ்துவ பற்றியான தீர்க்க தரிசனங்களை கொண்டு வருவாங்க ஸோ வாட் யூ திங்க் அபவுட் கிரைஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு தான் ஜேஸ் கேட்டார் ஸோ அவங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இது தான் மெசையாக வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து அந்த அந்த அவர் கேட்ட கேள்வியில் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் அது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஒன்று இருக்குது இல்லை நீ வாட் யூ திங்க் அபவுட் தி கிரைஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஹூஸ் சன் இஸ் இ அவர் யாருடைய குமாரன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அங்கே கேட்குறாரு இப்போ இந்த இந்த பரிசியர்கள் மட்டும் இல்லை அங்கேருந்த ஆடியன்ஸை ஆப்வியஸாக இந்த கேள்விக்கு இமீடியட்டாக என்ன பண்ணிவிடுவாங்க பதில் கொடுத்துருவாங்க அவர் யாருனா தாவிதனுடைய குமாரன் இப்போ கிங் டேவிடுடைய குமாரனாக இருப்பார் மெஸ்ஸையானா அவர் யாருனா கிங் டேவிடுடைய குமாரனாக இருப்பார் ஸோ அதுதான் எல்லாருடைய தாட்லேயும் வர்றது தாவிதுடைய குமாரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கிரே இஸ்ரேலியா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ராஜா த கிரேட்டஸ்ட் கிங் இன் ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தாவிட் தான் தாவிதை தான் ஒரு ஹேட் ஸ்டிக் மாதிரி ஒரு மெஷர் ஸ்டிக் மாதிரி வச்சுருந்தார் எந்த ஒரு கிங் வந்தாலும் நீ தாவிதை போல இல்லை நீ தாவிதை போல இருந்தாயின்ட்டு தாவிதை தான் ஒரு மெஷரிங்காக வச்சுருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு கிங்கு தாவிது அது மாத்திரம் இல்லை தாவிதுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் தெளிவாக தெரியும் இவங்களுக்கு தேவன் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா ஏற்கனவே தாவிதுக்கு ஒரு குமாரன் கொடுப்பார் அந்த குமாரன் தான் ஆலயத்தை கட்டுவார் அவருடைய ராஜ்யபாரம் ஒளியாது என்றைக்கும் நிறைந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் ஆல்ரெடி அதை ப்ராமிஸ் பண்ணது ஸோ இந்த பரிசர் வேத பாறைகளுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அது இப்போ ரெண்டு சாமியல் ஏழாவது அதிகாரத்தில் பன்னெண்டு பதிமூணு செகண்ட் சாமியல் சாப்டர் செவன் வெஸ்ட் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் கட்டப்பட்டது <laughs> 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 சாலமான ராஜாவாக அரசாண்டார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இடங்களில் சாலமனோடு அது எண்டாவில் சாலமனோட சந்ததி வந்துச்சு அப்படியே சாலமனோட சந்தை ரேகபம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகி ஒரு இருபத்தி ஒரு ராஜாக்கள் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அரசாண்டாங்க அதுக்கப்புறம் அது சிறை பிடிச்சுன்னு போட்டாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களில் ஸோ அந்த கிங்டம் போயிடுச்சு அது நமக்கு தெரியும் பட் அப்போவோ பைபிளில் ஒரு இடத்துல ஒரு வசனம் இருக்குது அப்போ தேவனை கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து தாவிதுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிங்களே அந்த ப்ராமிஸ் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ராஜ்யபாரம் என்னென்னு இருக்கணும் அப்போ
89th chapter 35 and 36 ஒரு விசை என் பரிசுத்தத்தின் பேரில் ஆணையிட்டேன் தாவீதுக்கு நான் பொய் சொல்லேன் அவன் சந்ததி என்றென்றைக்கும் இருக்கும் அவன் சிங்காசனம் சூரியனை போல எனக்கு முன்பாக நிலை நிற்கும் ஸோ அவர் வாக்கு கொடுத்துட்டார் அவ்வளோதான் அது மாற மாட்டார் தேவன் அவர் பொய் சொல்ல மாட்டார் ஸோ அதனால் அவர் சந்ததி என்றென்றைக்கும் இருக்கும்னு சொல்லிட்டார் அவருடைய ராஜ்ய பரம் பார்த்தா சூரியன் போல எனக்கு முன்னாடி இருக்கும் சூரியன் எப்படி பர்மனண்ட்டாக இருக்குதோ அந்த ஒரு இதில் ஸ்பேஸில் அந்த மாதிரி அவருடைய ராஜ்யம் கூட இட் இஸ் ஃபார் எவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஸோ ஆனால் அது எப்படி அந்த ராஜ்யம் ஃபார் எவராக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த தாவிதனுடைய சிங்காசனத்தில் உக்காரது வந்து கிரைஸ்ட்டு மெசையாக தான் வந்து உட்காருவார் அதுதான் நம்ம ஏசையா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வருஷத்தில் கூட படிக்கிறோம் ஐசையா சாப்டர் நைன் வர்ஸ் செவன் வைராகியம் ராஜ்யத்துக்கு முடிவு வராது அந்த சிங்காசனத்தை திடப்படுத்தி என்றைக்கும் அரசாடுவார் ஸோ இது மெசேஜ் அதுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பழகன் பிறந்திருக்கார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் நம்ம அதிசயமானார் ஆலோசனை கருத்தர் நித்திய பிதா வல்லுமை தேவன்ட்டு இயேசு கிறிஸ்தை பற்றி பேசப்படுது ஸோ மெசையா அப்படின்னா இல்லை அவர் வந்து தாவிதோட குமாரனாக இருப்பார் தாவிதோட சிங்காசனத்தில் உட்கார வரன்றது பேசிக்காக எல்லா யூதர்களுக்கும் தெரியும் அதுலேயே நீங்கள் ஏசையா பதினொன்று ஒன்றில் கூட நம்ம படிக்கிறோம் ஐசையா சாப்டர் நைன் லெவனில் வர்ஸ் ஒன்னில் பாருங்களா ஈசாயினோட அடிமரத்துலேருந்து ஒரு தொழில் எழும்பி அவர் வேலிலேருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கோனார் ஸோ த ரூட் ஆஃப் த ஜெசின்னார் த ரூட் ஆஃப் ஜெசி த ஸ்டெம் ஆஃப் ஜெசின்னார் ஸோ அது யாருனா நம்முடைய கத்தராகிய யோசிக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஜெசிலேருந்து வர்றது தான் தாவி தாவிதிலேருந்து வர்றது தான் ஒரு வம்சம் ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கனாக்கா இதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கினாங்கனாக்கா தாவிதினுடைய குமாரன் வருவார் அவர் தான் வந்து மெஸ்ஸையா அப்படின்றத எடுத்துக்கினார் அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ஆஃப் ட்ரூத் தான் அண்ட் அது அனுத ஆஃப் ட்ரூத் வந்து அவங்களுக்கு தெரியல ஒரு பக்கம் அது உரிமையான விஷயம் தான் ஏன்னா மற்றையும் முதலாவது அதிகார முதலாவ வசனத்தில் அந்த ஜீனாலஜி ஆரம்பிக்கும் போதே அவர் சொல்லிட்டார் இது வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வம்ச வரலாற்று அவர் தாவிதின் குமாரனும் அபிரகாமின் குமாரனாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அப்போது ஒரு பார்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் இன்னொரு பார்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா லிட்ரலாக வந்து ஜீசஸ் வந்து தாவிதோடைய அந்த வம்சத்துலேருந்து வந்திருப்பார் அவர் தான் ஸோ அவர் வந்து தேவ குமாரனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பரலோகத்துலேருந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்ற ஒரு யோசனை இருந்துச்சு ஸோ மற்றையோடைய இது ஸ்பீச் எல்லாமே அப்படி தான் ஒரு யூதர்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ அந்த 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 விஷயத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தார் பட் அதனால் தான் நமக்கு நாலு சுவிசேஷம் கொடுக்கும்போது அதே யோகான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் பார்க்கும்போது இயேசு கிருஷ்ணன் ஒரிஜினல் ஆரிஜின் எங்கே அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஹெவன்லேருந்து வந்து ஸோ அதனால் நம்ம யோவானில் படிக்கும்போது முதலாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் அஞ்சு வசனங்களில் ஹீனா வாசிக்கிறோம் ஜான் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் ஒன் த்ரூ ஃபைவ் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார் சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானதொன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாய் இருந்தது அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை கிளீனாக சொல்லிட்டாரு ஸோ அந்த ஆர்ஜின் எங்கன்னா ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை வந்து தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தையோ தேவனாக இருந்தது அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவரால் என்று இவரு அவரால் எதுவுமே சிருஷ்டிக்கப்படல சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அனைத்தையும் வந்து அவர் மூலியமாக தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது சிருஷ்டிக்கப்படாத ஒன்றும் அவரால் என்று சிருஷ்டிக்கப்படல அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஸோ அவருக்குள்ளே ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் வந்து ஒளியாக இந்த பூமிக்கு வந்தது அப்போ அந்த ஒளி வந்து இருளுள்ள ஸ்தலங்களில் பிரகாசிச்சது ஆனால் இந்த இருள் என்ன பண்ணல அந்த ஒளியை பற்றி கொள்ளலைன்ட்டார் அப்போ என்ன நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஜீசஸ் வந்து எவன்லேருந்து வந்தார் வார்த்தை வந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து பூமியில் அந்த ஒளியாக வந்தார் அந்த அந்த ஒளி அந்த இருள் உள்ள ஸ்தலத்தில் அதாவது இந்த பரிசிய வேத பறகுன்ற அந்த ச இதுவங்களுக்கு மதியில் வந்தார் ஆனால் அந்த இருள் என்ன பண்ணலன்னு அந்த ஒளியை பற்றி கொள்ளலை அப்படின்னு சொன்னார் அதில் அப்போ அவரோட ஒரிஜினல் ஆரிஜின் எங்கேனாக்கா எவன் என்று தான் ஜிஎஸ் அங்கே சொல்லிட்டு வர்றார் ஸோ அது நீங்கள் பதினாலாவது வசனத்தில் கூட படிக்கும்போது ஜான் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் ஃபோர்டீனில் ஜான் ஒன் ஃபோர்டீனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா அங்கே என்ன என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குனாக்கா அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருவையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் 
அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது பாருங்கள் அப்போ என்னென்னா அந்த வார்த்தை வந்து ஆதியில் இருந்தது அந்த வார்த்தை வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மாம்சமாக வந்து மகிமைனாலும் கணத்தினாலும் நிறைந்திருந்ததுனர் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது எப்படி இருந்ததுன்னா பிதாவுக்கு ஒரே பேரான குமாரனுக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்ததுனர் அப்போ இந்த ஜான் காஸ்பல் நமக்கு என்ன ஜீசஸை காட்டுறாருனா அவரோட ஹார்ஜின் என்னென்னா எவன்னு எவன்லேருந்து வந்தார் அவர் இஸ் எ ஒன்லி பிகாட்டன் சன் ஆஃப் ஃபாதர் தேவனுடைய தேவ குமார் என்ன ஒரே குமாரன் இஸ் ஒன்லி பிகாட்டன் சன் அதனால் தான் நம்ம யோவான் மூணு பதினாலு கூட சொல்கிறோம் காட் ஸோ லவ் த வேர்ல்ட் அண்ட் ஈ கேவ் இஸ் ஒன்லி பிகாட்டன் சன் தேவன் உலகத்தை எவ்வளோவா நேசித்து அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனுக்கு கொடுத்தார் அந்த குமாரன் எப்படி இருக்கிறாருனா இஸ் அ ஃபுல் ஆஃப் கிரேஸ் அண்ட் ட்ரூத் கிருபலியோ சத்தியத்தில் நிறைந்தவராக இருக்கிறார் அந்த மகிமையை பார்த்தோம் அந்த மகிமை எப்படி இருந்ததுன்னா பிதாவுக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது பிதாவுக்கு ஏற்ற குமாரனுக்கு ஏற்ற பிதாவினுடைய குமாரனுக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே சொல்லப்பட்டுக்குது ஸோ அதனால் ஜான் வந்து அந்த கிளீனாக அதை நமக்கு வந்து விளக்கி காட்டுறாரு ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா இது ஏற்கனவே மேத்தேவில் ஜிஎஸ் இந்த ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் அது மேத்யூ சிக்ஸ்டீன் சாப்டரில் வர்ஸ் தேர்ட்டீனில் நம்ம படிக்கிறோம் பதினாறு பதிமூணில் ஆதிக்காலத்தினுடைய ஒரு தீர்க்க தேசில ஒருவராக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு கிரேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் இது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அவர் என்ன கேட்குறாங்க பட் ஹூ டு யூ சே தட் ஐ ஆம் என்னர் நீங்கள் என்ன யார் நினைக்கிறீங்கோ ஜனங்க நினைக்கிறது விடு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கோ அப்படின்னும்போது உடனே அந்த அங்கே பேர் எழுப்பி என்ன கேட்குறாருனாக்கா பதினாறு பதினாறில் சொல்கிற மேத்யூ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனில் பார்த்தீங்களா அப்போ அங்கே கிருஷ்ணனார் நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து அப்படின்னாரு அப்போ யாருடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவோ தாவிதோடைய குமாரனா இல்லை ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனா அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் அங்கே கிறிஸ்துனார் இப்போ யோகா நிலவும் என்ன சொன்னால் ஆதியில் வார்த்தை இந்த வார்த்தை மாம்சமாக வந்துச்சு அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி மகிமைனாலும் சத்தியத்தினால் நிரம்பி அவருடைய மகிமையை கண்டோம் பிதாவுக்கு ஒரே பேரான அவருடைய குமாரனுக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அப்போ இங்கே பேதுரு சொன்னோடனே இயேசு வந்து அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு இட்ஸ் கரெக்டுன்றாரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு கமெண்ட் பண்ணுறாரு கரெக்ட் ஆன்சர்னு சொல்கிறாரு பதினேழு வருஷம் பாருங்கள் மொத்தம் யூ பதினாறு பதினேழு வெளிப்படுத்தினார் ஏன்னா இது உனக்கு மாம்சமும் ரத்தமும் என்ன பண்ணல அது வெளிப்படுத்தலை பரலோகத்தில் உள்ள தேவனை இது உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் தேவனே இது உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னார் ஆகிய அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இங்கே டேவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ ஃபிகர் ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் த ராயல் கவர்னன்ட் ஒரு ராஜரீகமான அந்த வம்சத்தில் வந்து அவர் இந்த ராஜாதி ராஜாவாக அவர் வீட்டு இந்த உலகத்தை ஆளிகை செய்கிறதுக்கு ப்ளஸ் ரிடெம்ஷன் ஒர்க் அவர் என்ன பண்ணுறார் எல்லாரையும் மீட்டு எடுக்கணுன்றதுக்காக தாவிதை வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அவர் ஃபிகராக காமிச்சிருக்கிறார் தாவிதுடைய வம்சத்தில் ஏன்னா அந்த இஸ்ரேலில் பன்னிரெண்டு கோத்திரத்தில் இருக்கிறாங்களோ அதில் ஒரு பர்டிகுலர் கோத்திரத்தை சூஸ் பண்ணி அதில் மேரியை சூஸ் பண்ணி மேரியோடைய தாய் ஏழியை சூஸ் பண்ணி அந்த வம்சத்தில் ஜீசஸ் வந்தது ஸோ லிட்ரலாக ஜீசஸ் வந்து என்னங்க அவர் சன் ஆஃப் காட் சன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஹை காட் அது நாற்பத்தி மூணாம் வருஷத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னாக்கா ஹவுத் அண்ட் டஸ் டேவிட் இன் த ஸ்வீட் கால் இம் லார்ட் அப்படி இருக்கும்போது தாவிதுக்கு ஒரு குமாரன் தான் தாவிது எப்படி அப்போ ஆவியில் நிரம்பி கர் ஆண்டவர் நீ இவரை சொன்னார் உங்களோட வலது பாரசத்தில் வீட்டு இருவோம் அப்படின்னு எப்படி சொன்னார் ஆண்டவர் கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி அப்படின்னு சொன்னார்னு சொல்லிட்டு அங்கே சொல்லப்பட்டது இது வந்து சங்கீதத்தில் இருக்கிற அந்த வசந்த கோட் பண்ணார் நூற்றி பத்து ஒன்றில் இதே விஷயத்த தான் அங்கே ஜிஎஸ் கோட் பண்ணார் அப்போது இது வந்து எப்படி தாவி இது வந்து 
ஓகே இவர் குமாரனந்தா தாவித் எப்படி இவர் ஆண்டவர்னு சொல்வார் த லார்ட் சேட் அண்ட் டு மை லார்ட் சிட் த ஹவ் அட் மை ரைட் ஹேண்ட் அண்டில் ஐ மேக் தைன் எனிமிஸ் தை ஃபுட் ஸ்டோல் நீங்கள் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லார்ட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு லார்டு வந்து கேபிட்டலில் வந்து எல்ஓஆர்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைபிளில் வந்து ஒரு ரொம்ப ஹோலியான ஒரு சேக்ரட் நேம் அப்படின்ட்டு யூப் யூப்ரூஸ் வந்து அதை யாவே என்ற இடத்துல வந்து கேபிட்டல் லார்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப சேக்ரட் நா நேம்னாக்கா ரொம்ப பரிசுத்தமான நாமம் அது அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸாக எல்ஓஆர்டின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க கருத்தருக்கு சோத்திரம் ப்ரைஸ் அலாட்டெலாம் வந்த போது அந்த எல்ஓஆர்டி கேபிட்டல் லாட் வரும் அது யாவேக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது ரெண்டாவது லாட் வருது லார்ட் சேட் அண்ட் டு மை லார்டு செகண்ட் லார்டு வரும்போது கேப் ஃபுல் கேபிட்டல் வரல அது ஈப்ரூவில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈப்ரூ வேர்டு வந்து அடோனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க அடோனை அப்படின்னாக்கா மாஸ்டர் அதான் சார் ஆண்டவர் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இது வந்து பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா பரிசியர்கள் வேத பறவைகளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் தாவித வந்து மெஸ்ஸையாக பற்றி தான் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்றது நல்லா தெரியும் அப்போ தான் ஏசி கேட்கும் போது இப்போ தாவிதுக்கு குமாரன் வந்தால் அவர் ஆவியில் நிரம்பி அவர் எப்படி இது வந்து என்ன ஆண்டவர்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா இப்போது ஜீசஸ் வந்து ஜஸ்ட் நாட் என்னங்கோ மேனு இஸ் அ லார்டு அப்படின்னாக்கா தாவிதுக்கு குமாரனாக வந்தாலும் தாவிதுக்கு லார்டாக இருக்கிறாரு தாவித உயிர்த்தெழுதலை பண்ண வைக்கிறவர் தாவிதுக்கு அழகிய செய்கிறவர் இவர் தாவித் மல்லியே ஸோ அந்த வேர்டு தான் அதில் லார்டு அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இவங்க என்ன எதிர் பண்ண எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தாவிதோடைய வம்சத்தில் வரணும் அந்த லீனேஜில் வரணும் தாவித் மெஸ்ஸையாக லைக் தாவித் மாதிரியே இருக்கணும் லைக் தாவித் மாதிரினா தாவித் மாதிரி ஒரு கான்கரர் கிங்காக இருக்கணும் இல்லை ஜெயம் கொள்கிற ராஜாவாக இருக்கணும் போர் செய்யணும் மைட்டியாக இருக்கணும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு ஸோ தாவிதன் குமாரன் மெஸ்ஸையான்றது தாவிதன் குமாரனாக தான் வருவார் ஆனால் தாவித் மாதிரி தான் அவர் என்ன பண்ணுவார் ரோம எல்லாம் கேப்சர் பண்ணுவார் கிரேக்க நாடுங்க எல்லாரையும் கேப்சர் பண்ணி இவங்க வந்து ரூல் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் இவங்க இருந்தது பட் ஜீசஸ் வந்து த்ரூவுட்டு நீங்கள் நம்ம மேத்யூ ஸ்டடீஸில் பார்த்துட்டு வரோம் எல்லாம் படிச்சுட்டு வரோம் அவர் செஞ்ச மிராக்கல்ஸ்லாம் இல்லைங்களா ஒரு குருளண்ணியம் ஒரு சப்பானியம் சுகப்படுத்தினார் இல்லைங்களா குஷ்டரோகிகளையும் பிசாசுகளையும் துரத்தினார் அவர் காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார் மறைத்தரில் உயிர் எழுப்பினார் அஞ்சப்போ ரெண்டு மீனை வச்சு அஞ்சாயிரம் பேருக்கு மேலே ஜனங்களுக்கு சாப்பிட கொடுத்தாரு தரிதரர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார் ஸோ மூன்றரை வருஷத்தில் இன்னும் என்ன விட்டு நாயிட்டார் இஸ்ரேலுக்கு ஃபுல்லாக போயிட்டு சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சுட்டு வந்தார் ஏசு கிறிஸ்து ஸோ அதனால் அவர் ப்ரூவ் பண்ணார் அவர் தான் மெஸ்ஸியா அப்படின்றத வந்து க்ளீனாக வந்து அவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணார் இன்னொரு அக்கேஷனில் அவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நீங்கள் யோவன் அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு ஜான் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸில் அற்புதங்கள்ிரைகளை <laughs> அதுவே பெரிய சாட்சினார் இப்போ மெசையானா என்ன செய்வார் அப்படின்றது திருக்கதர்சன் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அனைத்தையும் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் அதுதான் செஞ்சார் அதுதான் கிரியைகளே அவர் பெரிய சாட்சியாக இருக்குது யோவனுக்கு ஒரு தடவை அவர் கேட்டு அனுப்பும் போது அதான் சொன்னார் வரப்போகிற ஒரு நீர் தானே இல்லை வேறு யாருக்காக இருந்தால் காத்துட்டுருக்கணும் போய் யோவனுக்கிட்ட கண்டதை கேட்டதை போய் அறிவிங்கன்னார் குழுடன் பார்வையடிக்கிறார் தரிதனுக்கு சுவிசேஷ அறிவிப்படுது மறித்தவர்கள் உயிரோடு இழந்திருக்கிறார்கள் என்ற அந்த விஷயத்தான் இயேசு சொன்னார் நான் தான் மெசையான்னு சொல்லாமல் அங்கே என்ன மெஸ்ஸையாக வந்து செய்வாரோ அதெல்லாம் அவருக்கு சொல்லி அனுப்புறார் அது நடக்குது ஸோ அதனால் மெஸ்ஸையாக வந்து இவன் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டன்ட் பர்சன் மெஸ்ஸையாக வந்து தாவித் வம்சத்தில் அப்போ தான் பிறந்தார்னு இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே இருந்தவர் அவர் இல்லைங்களா அவர் மனுஷர்களை உருவாக்குனவர் தேவனோட சமூகத்தில் வார்த்தையாக இருந்தார் அவருடைய வலது பரிசத்தில் வீட்டில் இருந்தவர் அவர் அதனால் தான் இன்னொரு இடத்துல ஏசு சொல்லும்போது மோஸ்ட் அஷர்லி ஐ சேட் யூ பிஃபோர் ஏப்ரஹாம் வாஸ் ஐ ஆம்னார் ஜான் எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஆப்ரகாமுக்கு முந்தி நான் இருந்தேன்னார் அவங்க கல்லடிக்கிறாங்க என்ன வயசு உனக்கு நீ ஆப்ரகாமுக்கு முன்னாடி இருக்கிறேன்னு ஸோ அப்போது ஆப்ரகாமுக்கு முன்னாடியே அவர் இருந்தார்ன்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதனால தான் அவர் இருந்தால் சிட் அட் மை ரைட் அண்ட் ஐ மேக் யூர் அனிமிஸ் யூர் ஃபுட்ஸ் சொன்னார் இந்த சத்துருக்களை பாதப்படி உட்கார வரைக்கும் எங்கள் வலது பரஸ்தத்தில் வீட்டு வரும் அப்படின்னு
யாருக்குமே சொல்லப்படல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மகிமையான ஸ்தானத்தை தேவன் ஏசு கிறிஸ்து கொடுத்தார் ஒரு அதிகார ரைட்ஸ் கொடுத்தார் அதான் ஏசு ஜெபிக்கும் போது சொன்னார் யோவான் பதினேழு அஞ்சில் ஜான் செவன்டீன் ஃபைவ்ல பிதாவே உலகம் உண்டாகிறதற்கு முன்னே உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த மகிமையினாலே இப்பொழுது நீர் என்னை உம்மிடத்திலே மகிமைப்படுத்தும் பாருங்களா உலகம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னே எனக்கு இருந்த மகிமையை அந்த மகிமை இப்பொழுது அந்த மகிமை உம்மிடத்தில் மகிமைப்படுத்தும்னு சொன்னார் ஸோ அப்போ உலகம் உண்டாகிறது முன்னாடி அவருடைய அவருக்குன்னு ஒரு மகிமை இருந்தது லோகாஸாக இருந்தார் வார்த்தையாக இருந்தார் இப்போ அதே மாதிரியே மகிமையை என்ன பண்ணுறது அவருக்கு கொடுத்தார் அதோட மேன்மையான மகிமை எல்லா அதிகாரம் வானத்தில் கீழே பூமியில் எல்லா நாமங்களுக்கு மேலான நாமத்தை கொடுத்தார் அவரை வலது பரஸில் விட்டுருக்கிறார் ஆகையில் இந்த சீடு ஆஃப் டேவிடுன்றது என்னென்னாக்கா அது மாம்சரீகமான அது வந்து மெஸ்ஸையாக வந்து இந்த ஜனங்களை ரிடெம்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு அடியாளம் அவர் பரிசுத்தமான வாழ்ந்துக்கு வந்தனால அவர் தான் அவர் தேவனுடைய குமாரன் சுதனாக இருக்கிறார் அவர் தேவன் உயிரை எழுப்பினதுனால அது இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ப்ரூவ் ஆச்சு இஸ் எ சன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நமக்கு இப்போ ரோமன்ஸில் அப்போஸ் பவுல் எழுதுறார் முதலாவது அதிகாரத்தில் த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் இங்கிலீஷில் ஃபோர் ஃபைவ் தமிழில் ஃபோர் ஃபைவ் ரோமன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து தேவன் தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் பரிசுத்த வேதாகமங்களில் முன்னே தம்முடைய சுவிசேஷத்தை பற்றி வாக்குத்தம் பண்ணினபடி கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மாம்சத்தின்படி தாவீதின் சந் சந்ததியில் பிறந்தவரும் பரிசுத்தமுள்ள ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதன் என்று மறித்தோரிலிருந்து உயிர் தெழுந்ததினாலே பலமாய் ரூபிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனுமாய் இருக்கிறார் தேவகுமாரனுமாக பலமாக ரூபிக்க பட்ட தேவகுமார் நினைக்கிறார் ஸோ மாம்சத்தின்படி தாவிதனுடைய சந்ததியும் பரிசுத்த ஆவின்படி தேவனுடைய சுதனும் உயிர் தெழுதுனால தேவனுடைய குமாரன் என்று பலமாக ரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றாரு ஆகையால் தாவிது அவர் மாம்சத்தில் வரும்போது தாவிதனுடைய குமாரனாக என்னப்பட்டார் பட் குளோரிஃபிகேஷன் ஆகும்போது ஈ இஸ் பிகம் டேவிட்ஸ் லார்டு மாம்சத்தில் ஏசு இருக்கும்போது தாவிதன் குமார் என்னப்பட்டார் மகிமை அடையும் போது தாவிதுக்கு அவர் ஹேண்டோவராக ஆகிட்டார் லைஃப் கீவர் ஆகிட்டார் அவர் அவர் மூலியமாக தான் ஜீவன் தாவிதுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜீவன் கிடைக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் அவங்க கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாரு பட் அவங்க கொலும்பிடுறாங்க அவங்களுக்கு தெரியத்தில் என்னன்ற கிளாரிஃபிகேஷனே தெரியாமல் அவங்க ஒரு மாதிரி புரியல அவங்க யோசிச்சு அப்படியே பின்வாங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியாதாயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறோம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் டுவெண்ட்டி மேத்யூ டுவெண்ட்டி செகண்ட் சாப்டர் கடைசி வசனம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதற்கு மாறுத்தரமாக ஒருவனும் அவருக்கு ஒரு வார்த்தையும் சொல்லக்கூடாது இருந்தது அன்று முதல் ஒருவனும் அவரிடத்தில் கேள்வி கேட்க துணியவில்லை பார்த்தீங்களா ஸோ அது மாறு உத்தரமாக அவர்கிட்ட யாரும் வந்து எந்த ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல முடியல அன்று முதல் வந்து அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க துணியில் யாருமே அதான் சார் எனிவன் டேர் டு கொஸ்டின் எம் எனி மோர் என்ன அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியாமல் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியல ஏன் அப்படின்னா இயேசு கொடுத்த அந்த பதில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவரை கேள்வி கேட்கறத்தை நிற்க வச்சுட்டு அவரை எப்படி கொள்ளலாம் அவர் எப்படி சாகடிக்கலான்ற ஒரு பிளான் போடுறாங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவங்க செஞ்சிட்றாங்க அவரை கொள்ளுறாங்க தேவன் அவரை மூன்றாவது நாளில் உயிரோட எழுப்புறாரு அதை நம்ம வர போகிற கிளாஸில் பார்க்குவோம் பட் இங்கே கிரேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸுங்கள இயேசு கிறிஸ்து கேட்ட அந்த கேள்வி அது வந்து இன்றைக்கி எல்லா காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்களை கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் த கிரைஸ்ட் ஊ சன் இஸ் ஹி கிரைஸ்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அவர் யாருடைய குமாரன் அன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு கேள்வி ஜிஎஸ் கேட்டிருக்கிறார் அதனால் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த கேள்விக்கான பதில் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கேள்வியில் வந்து ஒரு ஒரு கிராஸ் ரோடில் நம்ம நிற்கிற மாதிரி இந்த பக்கம் போகணுமா இந்த பக்கம் போகணுமா இந்த பக்கம் போகணுமான்னு தெரியாத டிசிஷன் என்ன பண்ணணுன்னு தெரியாத நிற்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி இது கிரைஸ்ட் யார் கிரைஸ்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா இன்றைக்கி நிறைய டினாமினேஷன் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு மாதிரியான ஒரு போதனை பண்ணுறாங்க ஸோ பைபிள் என்ன சொல்லுது அவர் யார் அவர் யாருடைய குமாரன்னு அவர் எதற்காக வந்தார் அவர் வந்து மறித்ததுனால யாருக்கான பிரயோஜனம் இருந்தது சபைக்கு என்ன அதனால் பெனிஃபிட்டு அப்படின்றத நம் நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஆசீர்வாதம் ஒரு நாள் அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாம் வந்து பின்காலத்தில் நம்ம பார்க்கலாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் கொஸ்டினோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஏதாவது இருந்தால் யூ கேன் ஷேர் வித் மீ வாட்ஸ்அப் நம்பர்லேயோ 
இல்லை நம்மளுக்கு கமெண்ட்ஸில் இல்லை இமெயிலையோ நீங்கள் கால் பண்ணலாம் இல்லை நான் இமெயிலில் எங்கள் அனுப்பலாம் ஸோ மே காட் பிளஸ் யூ ஆல் தேவன் இந்த வார்த்தைகள் ஆஸ்வதி பிறகு நெக்ஸ்ட் வீக் டியூஸ்டே ப்ராபப்ளி கிளாஸ் இருக்காது காரணம் என்னாக்கா தீபாவளி எதுவும் வர மாதிரி தெரிஞ்சுங்க அதில் சவுண்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது படிக்க முடியாது நம்ம டிஸ்டினா எவ்ரி இயர் நம்ம அதை பார்த்துட்டு போகிறோம் தீபாவளிக்கு கிளாஸ் எடுக்க முடியாது அப்புறம் லாஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே கிளாஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது ஏதோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருந்ததுனால அது தெரியாமல் மூணு நாலு தடவை அப்லோட் பண்ணிட்டோம் மூணு நாலு மெசேஜ் ஒரே மெசேஜ் மூணு நாலு தடவை அப்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்புறம் அதை நம்ம டிலீட் பண்ண போகும்போது லாஸ்ட்டு டியூஸ்டே கிளாஸையும் டிலீட் பண்ணிட்டோம் மேத்யூ சப்ஜெக்ட் தி கிரேட்டஸ்ட் கமெண்ட்மெண்ட் அது எவ்வளோ பேர் பார்த்திங்க பார்க்கலன்னு தெரில அது டிலீட் பண்ணிட்டோம் வேணால் அதை நம்ம ரீ அப்லோட் பண்ணலாம் மறுபடியும் பார்த்துருந்தாலும் சரி பார்க்கலனாலும் சரி மறுபடியும் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டியூஸ்டே அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரைடேஸ் ஆஸ் யூஸ்வலாக கிளாஸ் இருக்கும் மெகாட் பிளஸ் யூர் 